வணக்கம் நான் உங்கள் ஆஷா பேசுகிறேன் நான் எனக்கு என்னோடய ஃபாலோ பண்ணுற ரொம்ப க்ளோஸ் ஃபாலோவர் நான் நிறையா அவங்களோட கமெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கேன் என்னோடய எஃபி பேஜில் ஜனனி ஜானன் சொல்லிட்டு நான் பக்கத்தில் லிக்விடேட்டர் வச்சுட்டு வீடியோ பேசுகிறேன்னு போட்டிருந்தீங்க உங்களோட அன்புக்கு ரொம்ப நன்றி நான் ஒரு படித்த ட்ரிப்ஸ் தான் வாரமலர் சிறுவர் மலர் சிறுவர் மணியா நான் குழந்தைங்களுக்கு படித்து காமிக்கிற பழக்கம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நான் அதில் வந்துட்டு என்ன படிச்சிருந்தேன்னா ஒருத்தவங்க எழுதியிருந்தாங்க அந்த வேப்ப எண்ணெய் இருக்கு இல்லையா லிக்விட் இட்ல இருக்க லிக்விட் கீழே ஊத்திட்டு அது ஃபுல்லா வேப்ப எண்ணெய் ஃபில் பண்ணிட்டு ஒரு கற்பூரத்தை நுணுக்கி போட்டுட்டு டே அண்ட் நைட் லிக்விட் இப்ப டெங்கு நிறைய இருக்கு டெங்கு கொசுக்கள் பகல்ல தான் கிடைக்கும் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் சோ நம்ம பகல்ல லிக்விட் ஏற்று போட்டு நைட்ல லிக்விட் ஏற்று போட்டு வச்சிருக்கிறதுக்கு இந்த வேப்ப எண்ணெயும் கற்பூரத்தையும் நுணுக்கி போட்டு இந்த லிக்விட் ஏற்று நம்ம வச்சிருக்கும் பொழுது அது நம்ம ஆரோக்கியத்துக்கும் நல்லது வேப்ப எண்ணெயோட ஸ்மெல் அதே மாதிரி வீட்டுல கொசுவும் இருக்காது எல்லாருக்கும் வாட்ஸ்அப்ல நிறைய படிச்சிருப்போம் அகல் விளக்குல வந்துட்டு விளக்கெண்ணையும் வேப்பெண்ணையும் ஊற்றி வச்சுருந்தீங்கன்னா கொசு வராது வீட்டில் திரி போட்டு வைங்க அந்த காலத்தில் அதுக்கு தான் டெய்லி சாயந்தரத்தில் சாமிக்கு விளக்கு ஏற்றுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய மெசேஜஸ் அந்த மாதிரி படிச்சிருப்போம் பட் நான் இது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் சென்சிபிளாக இருந்ததுனால நான் இதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதனால் அது பக்கத்தில் இருந்தது பட் என்ன இவ்வளோ க்ளீனாக எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப க்ளோஸ் ஹார்ட் உங்களோட ஒரு அக்கா தங்கச்சி அந்த மாதிரி ரொம்ப அன்பாக நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு நான் என்ன ரெசிப்ரோகேட் பண்ண போகிறேன்னு எனக்கு தெரியல இன்னொரு சின்ன விஷயம் நான் வந்து காப்பர் கூட சொல்லியிருந்தேன் ஒரு டிப்ஸ் இதில் அது நிறைய பேர் எங்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி நாங்கள் வீட்டில் காப்பர் கூட வாங்கிட்டோம் ரொம்ப அதை சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக சொன்னாங்க அது எனக்கு ஒரு பிளஸிங் தான் நிஜமாகவே அது இன்னொரு டிப்ஸ் நான் என்ன சொல்லணும்னா ஜென்ரலாக இல்லைன்னு எங்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க இந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் வந்துட்டு இந்த இது சொல்லுவாங்கள ரன்னர்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போய் மெசேஜ் சொல்கிறது அந்த ரன்னர் எப்படி சூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா உடம்புல காப்பர் கண்டென்ட் ரிச் பீப்புள்ஸ் தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த தண்ணி ஊற்று பார்ப்பாங்க தெரியுமா எல்லாருமே ஊற்று பார்த்து சொல்ல முடியாது யாரோட உடம்புல காப்பர் கண்டென்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கோ அவங்க தான் இந்த தண்ணி ஊற்று பார்த்து சொல்லுவாங்களா சொல்லுவாங்க இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் பட் எனக்கு இது வேணும்னு சொன்ன அப்புறம் தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அப்போ வந்து இந்த காப்பர் அவ்வளோ தூரத்துக்கு வேல்யூ இருக்கா இது என்ன ஒரு அப்படி ஒரு மேக்னெட்டிக் பவர் இருக்கு அது கிட்ட அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிம்பிள் டிப்ஸ் சொல்றேன் பெருமாள் கோயில் போறவங்க யாருக்குமே சளியே பிடிக்காது ரெகுலரா பெருமாள் கோயில் போறவங்கள பாருங்களே அவங்களுக்கு சளி இருமல் தும்மல் அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கவே இருக்காது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா பெருமாள் கோயிலில் வந்துட்டு அவங்க நைட்டே வந்து அந்த காப்பர் டம்ளில் வந்துட்டு அந்த இதில் வந்து நைட்டே துளசி இலை போட்டு வச்சுருவாங்க சும்மா பிளெயின் வாட்டரில் காலையில் அந்த பெருமாள் கோயிலுக்கு டெய்லி போகிறவங்களுக்கு அந்த தண்ணியும் அந்த துளசி ரெண்டு இலையும் போட்டு கொடுப்பாங்க ரெகுலராக டெய்லி சாப்பிடுவாங்க அந்த பழக்கம் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு சளியே பிடிக்காது இதில் என்ன மெடிசன் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா இது நம்ம எப்படி நீங்கள் காப்பர் கூட வச்சுருக்கோம் வீட்டில் ஃபாலோ பண்ணலான்னா அஞ்சு மிளகும் கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் துளசி அறியோ நைட்டே நீங்க காப்பர் குடத்துல போட்டு வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே ஃபுல்லா அங்க தண்ணி குடிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் தும்மல் சைனஸ் நிறைய வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கு சளி இருக்கு எப்ப பார்த்தாலும் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்குறோம் எப்ப பார்த்தாலும் ஏதாவது பண்றோம் அப்படின்னா சிம்பிள் டிப்ஸ் ஜென்ரலா நான் என்ன ஃபாலோ பண்றேன் என் வீட்டில் அதுதான் என்னால் சொல்லித்தர முடியும் இதுதான் நான் ஃபாலோ பண்றேன் அது நான் ஜென்ரலா இந்த கருமுட்டை நீர்கட்டிகள் பிசி ஓடி இருக்கவங்களுக்கு இதே காப்பர் கொடுத்து நீங்க சீரகம் போட்டுக்கலாம் சீரக தண்ணி எல்லாருமே குடிக்கலாம் வெரி குட் ஃபார் ஹெல்த் வெயிட் ரிடக்ஷன்ல இருந்து எல்லாத்துக்குமே இந்த ரெண்டு டிப்ஸ் நான் சொல்லும் போது இன்னொரு முக்கியமான டிப்ஸ் நிறைய பேர் என்கிட்ட ரொம்ப நாளா கேட்டுட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இளநரை இளநரைக்கு வந்துட்டு என்னன்னா நான் ஒரு நான் சொல்றது தகுதியே இல்லை எனக்கு பிளஸ் டூ படிக்கும் போதே முடி நிறைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஜெனடிக் இது வந்து என்னோட பெரியப்பா என்னோட அப்பா எல்லாருக்குமே ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி தான் இந்த நிறையது பட் விட்டமின் டி சூரிய ஒளி ரொம்ப உடம்புல படாத மெல்லன் பிக்மெண்ட் டெஃபிஷியன்சில விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் முடி நிறைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு நம்ம சூரிய ஒளியில உடம்பு எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா இந்த முடி வந்து சீக்கிரம் எல்லாம் நிறைய வராது இன்னொன்று நம்ம கண்ட ஷாம்பூஸ் யூஸ் பண்றது அந்த காலத்துலாம் வந்து கிராமங்கள்ல வந்து ஆத்தோரத்துல குளிக்க போகும்போது கரப்பாங்கீரன்னு <laughs>
உனக்கு பயங்கரமா கிளினிக் ஃபர்ஸ்ட் டெவலப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இப்ப உயிரோட இல்ல இது வந்து இந்த டிப்ஸ் நான் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு ஒரு தங்க மோதிரம் போடணும்லாம் சொன்னாங்க பட் நான் அவர் ரொம்ப சீக்கிரம் இறந்து போயிட்டாங்க அவரோட ஞாபகத்துமா இந்த டிப்ஸ் என்னன்னா கடுக்கா இருக்கு இல்லையா கடுக்காவை வந்துட்டு அரைச்சுக்கணும் அரைச்சு தனியா கடுக்கா மட்டும் பிளைன் அரைச்சு வச்சுக்கணும் ஒரு ஸ்பூன் டீ தூள் போட்டு டிகாக்ஷன் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊத்தி கொதிக்க வைக்கணும் அதை ஹாஃப் டம்ளர் அளவுக்கு சுண்டுறோம் அதுல வந்துட்டு இந்த கடுக்கா உங்க ஹேர் லென்த் பொறுத்து உங்களுக்கு நீளமா வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க ஒரு தடவை ப்ரிப்பேர் பண்ண அப்புறம் நீங்க அந்த ரேஷியோஸ் மாத்திக்கோங்க போட்டு ஒரு ஸ்பூன் கடுக்கா போட்டு போட்டு நைட்டே ஊற வச்சிடணும் காலையில எந்திரிச்சு தலைக்கு அது முடிக்கு மட்டும் தேய்ச்சி வச்சுட்டு என்னன்னா ஒயிட் ஹேர் ப்ரௌன் ஆகி கிராஜுவலா பிளாக் ஆயிரும் இது வந்து படு பயங்கர எவிடென்ஸ்டான டிப்ஸ் ஆனா என்ன பிரச்சனைனா இதுவும் சளி பிடிக்கும் நீங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹேர்க்கு மட்டும் அப்ளை பண்ணி இல்ல கொஞ்சம் வார்ம் பண்ணிக்கோங்க வார்ம் வாட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இது வந்து தலைக்கு குளிச்சு ட்ரை ஹேர்ல எண்ணெய் இல்லாத தலையில தான் எல்லா டிப்ஸும் அப்ளை பண்ணும் நீங்க வந்து ஹேர் கொஞ்சம் ஷைனிங்கா ரொம்ப கிளாமரஸா வரணும்னா இதுலயே எக்கு ஒயிட் மட்டும் இந்த பேக்ல போட்டு நல்லா அடிச்சுட்டு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் முடி அடர்த்தியா வேணும்னு சொன்னா நம்ம ஜென்ரலா முட்டை வெள்ளைக்கரும் வாழைப்பழத்தையும் நான் அது பண்ணிருக்கேன் நான் அது ரெகுலரா நான் பண்ற டிப்ஸ் தான் முட்டை வெள்ளைக்கரும் வாழைப்பழத்தையும் மிக்சில போட்டு அரைச்சிட்டு தலைக்கு அப்ளை பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம கொஞ்சம் வச்சிருந்துட்டு நல்லா ஷாம்பு போயிடும் <laughs> ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு இன்னும் என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க வந்துட்டு கஞ்சி தண்ணி இருக்கு இல்ல தலைக்கு குளிச்சதுக்கு அப்புறம் இருக்க ஜெனரலா கஞ்சி தண்ணியை சீக்கிரம் கரைச்சி போடணும் அது இல்லாம சும்மா தலைக்கு குளிச்ச தலையில கஞ்சி தண்ணிய வந்துட்டு நல்லா தேய்ச்சி மசாஜ் பண்ணி வச்சுட்டு திக்கான கஞ்சி தண்ணி அதை வந்துட்டு நீங்க அதுக்கப்புறம் அலசினீங்கன்னா ஹேர் பயங்கர அடர்த்தியா தெரியும் இருக்கிறதுல டென் டைம்ஸ் ரொம்ப அடர்த்தியா தெரியும் அதே மாதிரி மருதாணி போடலாம் கரிசலாங்கண்ணி கீரை போடலாம் ரொம்ப சாதாரணமா நம்ம வீட்டுல இருக்கிற காமனா நான் இன்னைக்கு கூட பண்ண டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா முள் முருங்கை கீரை முள் முருங்கை கீரைய வந்து நல்லா அரைச்சிட்டு அதுவும் வந்து நீங்க கொஞ்சம் தண்ணிக்குள்ள வச்சு நல்லா வார்ம் பண்ணிருங்க என்ன தலைவலி வரும் இல்லைன்னா சளி பிடிக்கும் சைனஸ் இருக்கும் அதை வந்து நீங்க ஹேர்க்கு அப்ளை பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு பத்து இருபது நிமிஷம் ஒரு காய்கறி வரைக்கும் வச்சிருந்துட்டு சும்மா அலசிக்கணும் அது ஹேர் ஷைனிங்கா இருக்கும் கிளாமரஸா இருக்கும் ஹேர் கொட்டாது அதே மாதிரி இளநரை கருப்பாகும் நிறைச்ச முடியல அப்படியே கிராஜுவலா பிளாக்கா மாறிட்டே வரும் இது இல்லாம ஹோமியோல ஒரு மெடிசன் இருக்கு ஜபரண்டின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ரெகுலரா இன்டேக் எடுத்துட்டே இருந்தாலும் இது நரமுடி மாறுறதுக்கு இருக்கு அதே மாதிரி ஆயிலும் இருக்கு நீங்க ஒரு ப்ராப்பரான ஹோமியோ டாக்டர் போய் பாத்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இது இந்த டாக்டரை பார்த்து இது பண்ணணும்னே தேவையில்லை நீங்க இந்த மருதாணி போடுறது வந்து ரொம்ப ப்ரௌனிஷ் ஆயிரும் நீங்க அந்த மருதாணி ஒரு தடவை போட்டீங்கன்னா இன் பிட்வீன் கேப்ல இந்த டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ஹேர் வந்து அந்த ஒரு மாதிரி பஞ்சு மிட்டாய் கலர்ல ப்ரௌனிஷா ரொம்ப எல்லா முடியும் வெளியாம அசிங்கமா இருக்கும்ல பாக்க அந்த மருதாணிக்கு இன் பிட்வீன்ல நீங்க இந்த கடுக்கா இந்த கரசலாங்கண்ணி அப்புறம் இந்த கருவாப்புல அப்புறம் இந்த முள் முருங்கை கீரை இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டு வரும்போது எப்பயுமே தலை குளிக்கும்போது டேரக்டா போய் ஷாம்பு போட்டு குளிச்சிட கூடாது ஏதாவது ஒன்று ஹேர்க்கு ஒரு மாஸ்க் மாதிரி போட்டுட்டு அப்புறம் போய் பண்ணும் ஹேர்ல இருந்து நெய்ல இருந்து ஃபேஸ்ல இருந்து எல்லாத்தையுமே இயற்கையான முடியல நம்ம சாதாரண டிப்ஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் மெயின்டைன் பண்ணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம உடல் ஆரோக்கியமும் மன ஆரோக்கியமும் இருந்து நம்ம கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணணும் தான் நம்மளுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் இருக்கும் ஒரு எந்தூசியாசம் இருக்கும் ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் ஒரு புத்துணர்ச்சி இருக்கும் நம்மளுக்கு டெய்லி நம்மளோட டாஸ்க் டெய்லி நம்மளோட ஒர்க்ஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பயங்கர எனர்ஜிட்டிக்காக ஒரு ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணுவோம் ரொம்ப வெல் ட்ரெஸ்ட் பண்ணாம நம்ம வந்து நம்மளை எதுவுமே கண்டுக்காம நம்ம ரொம்ப சாதாரணமா இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் லெவல் கூடிய ஒரு இடத்துக்கு போகும்போதோ ஒரு இது பண்ணும்போதும் இதுக்கு நீங்க பெருசா பியூட்டி பார்லர் போய் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணும் தேவை நீங்க வீட்டுல பண்ற டிப்ஸ் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி நெல்லிக்காய் சாப்பாட்டுல நிறைய சேர்த்துக்கிறதும் கருவாப்புல சாப்பாட்டுல நிறைய சேர்த்துக்கிறதும் இந்த இல நிறைய தடுக்கும் அதே மாதிரி நான் ஏற்கனவே சொன்ன டிப்ஸ் தான் பெரிய நெல்லிக்காய் ஒண்ணு ஒரு கைப்பிடியால கருவாப்புல மிக்சில அரைச்சிட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊத்தி கொதிக்க வைக்கணும் கால் டம்ளர் பத்து நினைவு வடிகட்டி குடிச்சிடணும் முடி கருப்பாயிரும் இம்யூனிட்டி கூடும் நோய் எதிர்ப்பு சத்து வராது அதிகமா நாங்க வந்து அமிர்தம்னு சொன்னாங்க அமிருதத்தை வந்து அவையாறு கொடுத்தாங்க நான் நெல்லிக்கனி ஒரு நாள் ஆயுச கூட ஒரு நாளைக்கு ஒரு நெல்லிக்கனி சாப்பிட்